hello. This is Tita Nils for, for a book review interview. Dekada si Tenta ni Luwalhati Bautista. Familiar ba ang name? Narinig niyo na ito sigurado. Okay. Ang ang istorya nito, Rose, na parang binuhay ulit yung istorya ko. Oh, really? Yeah. Oh. Kasi pamilya ng ng mayaman, ng may middle may, class. Oo, may lupa eh. Oh, oh. May lupa siya. Tapos, ang mga anak niya, may, may naging aktivista, may naging militar. Mm -hmm. May namatay dahil pagdudahan ano, sa drugs. Pero yung feeling ng nanay, parang nakonsensya ako nung sa nanay ko, nung umalis ako. Kasi kung pisa nang pumasok, Rate of habeas corpus na. Oh, no. sa, ang gulo-gulo minsan. September 1972. Bago kami pumasok sa school, ang dadaanan ng bus, de demo na. Uh, strike, demo. Hindi na kami makapasok sa school. Minsan makapasok mo sa school. Walang teacher. Nakasarali ang teacher. So, wala kang choice kundi maging aktivista. Kasi ang, ang uh, ito, nag... nag It happened during martial law. Yes. Itong storya nito ng dekada 70. Kaya parang storya ng family. Tsaka yung mga nangyari sa mga anak noong... Yung nanay, si Vilma Santos ba yun? Doon sa movie? Hindi ko matanda kung napanood ko yung... yung pelikula. Yung yung... Pero may pelikula na ganyan. Oo, yung... Oo, dekada. It's based on this book. Vilma Santos, si Christopher De Leon. Tsaka... Ibo ng mga ng mga bata, yung hindi umuuwi. Diyos ko, parang Ay, yung, naging buhay ko. Yung mga, yung mga anak niya na hindi na umuuwi? Oo. Dahil nagpo-protest sa kalye. Tapos, <laughs> hindi umuuwi kasi iniiwasan din na ma, ma, na masundan ng militar kung sino ang magulang. Oh, I see. Oo. Kaya so, buti hindi nila alam. Hmm. Kaya pati yung magulang, ah, uh, Hmm. Kung uuwi nga naman, madaling madangkot. Hmm. Kaya sabi ko, may ang kasalanan ko talaga sa nanay ko, na-relieve dito. Inuwi ka, di ba? Hindi mo natapos ang iyong koheyo, inuwi ka. Kasi Umu binasa ko yung autobiography mo eh. Umuwi ako, tapos may NPA sa baryo. So nadangkot ulit ako. Sila naman ang kumasin? Oo, umalis ulit ako sa nanay ko. Yung hindi nga naka-recover ang nanay mo. Bigla, umalis ka na naman. Mm -hmm. Tapos hindi ka pwedeng magsabi, hindi mo pwedeng dalawin. Ganun ito. Oh, oh, ganyan din. Yung isang anak niya, ganyan din. Mm -hmm. Tapos, ang natawa ako doon sa sulat. Ha? May dumating na sulat na tupi-tupi siya, ha? Tupi-tupi. Oh, dito, dyan sa libro. Oo. Ganun din ako. Tupi-tupi ang sulat. Hindi dumaan sa kureyo. Kung sino-sino ang... Magdala, ang magdala, magdala yung putol-putol ang ang pagdala ang istasyon ng sula may training din sa seguridad pero mga bata kami ito, malalim ang panganay nito eh. nakuha siya ng parang mga nag-uumpisa ng no, okay. no, no, underground no, no, no. hindi naman siya NPA parang protest nagpo-protest lang. Underground sila ng parang... Mm, ng NPA? Na, hindi, ng CPT. Ano yung CPT? Communist Party of the Philippines. Oh, I see. Ano yung diferensya? Ang Communist Party of the Philippines, oh. yun ang partido namin. Oh, okay. Yun ang nagpapalakan mm -hmm. ng, ng movement, ng organization, may pera. Mm -hmm. Ang NPA naman, yun, yun ang nasa arm. Bundok. Ang, ang arm unit. Kaya nga... Uh, lahat ng mga nag-review ko sa sing libro, lahat related to martial law. <laughs> Nauna, yung, yung nga, yung kay Lindy, tapos yung Mondo Marcos, yung last na review ko, Mondo Marcos. Mga iba-iba naman na nagsulat about yung experience mm -hmm. sa martial law, whether they went to the hills or whether uh, they went on with their lives. Tapos ito nga, pero nga nagkirapan ako taga. Ito nag-umpisa siya, habeas corpus din. Nung maluwag uh, pa. Di ba, nag-umpisa ng September. Mm -hmm. Maluwag-luwag pa. Nagsara lang ang mga school, so walang student government, wala mga mga paper, ano? School papers. Yun ang mga inalis. Pero ang mga aktivista, pinaghahanap na. 
Kaya ako na uwi na sa probinsya. Otherwise, makukulong din ako. Oo. Pati ang pati ang ate ko, madadamay sila. Kaso kaya ako umalis ka na ng Pasig. Ng Manila. Ano ng Manila? So inuwi ako sa Sorso. Oo. Eh Barrio. Diyos ko. Mas, na, mas lalong malalim ang nalagpakan ko. At din sana kung sa Manila lang ako, matagot-tagot pa lang sa mga bahay ng oh, oh. Pero hindi ka rin tatagal. So inuwi ako sa probinsya yun. Mas, mas malalim ang napuntahan ko. Tsaka ang bilis tuloy. Mm -hmm. So in underground ako. Pinasumpa ako. Kaya yung itong libro ito, parang it mirrors your, ex your, yes. your experiences. Kaya may meron parang realistic ang kanyang pag-portray ng kanyang ng mga characterizations niya. At kailan din yata ito eh. Si, si, si Luan Ati. Kung hindi man, mga kaibigan niya. Oh, Kasi oh. first hand ito, ganyan eh. Oh, oh. Ganyan oh. ang takbo ng buhay namin. Tsaka it mirrors nga yung dilemma ng mga families no ano. Na yung ibang mga anak nagiging activist sa yung ibang anak naman nasa military. Yes. It's like, so it's mag, mag Kakain kayo together, iba-iba ang mga loyalties. Yun ang conflict niyan. So, ano, happy ending ba? Ano ang ending? Hindi, hindi mo... Siyempre, namatay yung panganay, sabi mo, di ba? Hindi panganay ang namatay yata eh. Yung Jason ba yun, yung pangatlo? I see. Ano, ano siya, yun ang aktivista? Hindi, ang aktivista ang panganay. Pang ano na ba yung ano, na, na naging US lady? Baka pangalawa. Mm -hmm. Yung Jason, ang pangatlo yata. Yun ang militar? Hindi. Ano siya, uh, ar artist din siya, nagkumakanta. Oh, oh, oh. Parang Gitar. neutral siya na... Gitar. Oh, oh. Aktivista rin. Aktivista. Aktivista rin. Tapos, siguro siya sinusunda na ng militar. Mm -hmm. well, Walang makuha kung sino eh. So, pinagdudahan siyang nagda-drugs. Oh, Yun na lang ang reason. Nung dinukot siya, mm -hmm. uh, kinulong din siya, tapos kunyari pinalibas, nakapirma pa siya eh, sa release order. Mm -hmm. Tapos nakuha Doon na lang nila. siya sa, sa ilog yata. O, oh, basurahan. Pinatay nila nung lumabas na. Yun ang kanilang style, ano? Oo. Oh, oh, ganun ang mga style. Panahon ni Marcos, kaya ganun ang ugali ng militar. Kasi mga ano ito, mga, mga preso na inilabas. Hindi naman talaga sila soldiers eh. Mm -hmm. Mga ad. Ah, yung palalayain ka, pero ganito ang gagawin nyo. Kaya yung ginawa ni Duterte ngayon. Ano? Kaya ano, hayop sila. Takros lang yung, yung mata, niluluwa nyo. Grabe yung panahon na yun. So parang sabi mo nga nung binabasa mo, parang bumalik uli yung oh. dati mong mga experience. Kaya inaalis ng, ng DepEd ang libro sa school. Mm -hmm. Kasi sa school, kitang kita yung kahayupan ng, ano, ng Marcos. Mm -hmm. Kailangan ibalik? Ibalik yun para yeah. malaman ng mga estudyante ang totoo. Ito ka rin ng revisionist, di ba? Yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya ngayon, may mga, may mga college graduate na, ano ang pinagsasabi mo? Kung tumigil ka nga, ako, mm -hmm. may experience yan, bag mo ako pagsabihan na hindi nangyari yan. Kasi hindi naman, hindi nila nabasa yun sa college. Hindi na nila. Si Agon Silly, ako po, pano yun eh? Si Saide, yung sa amin nun, si Saide. Si Saide. Yung history books? Si Saide, hindi totoo yung ano niya. Oh, hindi totoo. Oo, oo, oo. Sabi yung mga new, new history ngayon. Oh. Sabi nila, yung mga textbooks daw natin sa Pilipinas ngayon, either wrong ang dates or wrong yes. ang pagkakasabi mm -hmm. o talagang inaalis na o ginagawa nilang mas maganda, pinapabango. Hindi nila linalagay mm -hmm. yung totoong nangyari. K Noong panahon na yun, yung mga nasa DepEd naman, mga counter-revolutionary, mga, mga tuta din uh, na, ni Marcos, naayos lang yun ang sikor, patunayan na Convic convicted. Oh. Tapos yan, gusto niya manalo si Bongbong kasi pwede siyang eh, kung ano yun, uh, presidential pardon, hindi na siya itutulong. Kanina may nag-send sa akin ng, ng video, sabi, tinil, tingnan mo si Sarah nasa kamarinisur, nakasakay sa ano, armor. Armor, <laughs> nakita mo yun. 
Tapos gagawa nila ng paraan para manalo yung si Sarah. Kasi ang daming ang matutorete pag si, si Lenny ang manalo. Pero si Lenny naman hindi vindictive. Basta lang uh, justice. Huwag, hindi yung vindictive na personal but really let justice yeah. take it. Ang matamlay yung pag-describe ng martial law. At saka kung di dis yung ibang libro, sa sabihin pa doon na one of the best times of yes. history. Dahil nga oh, marami ma daw nagawa. Nababasa ko, sabi ko, anak ng toko, saan niya pinagkukuha yung mga data niyo? Kaya nga yung maman si Marco sa dami ng projects, ang dami niyang nakuha na ng pera. Kaya maski na dito, di ba? Maski na dito, walang masyadong uh, yung mga bago ng dating at saka yung mga anak ng mga Ilocano. Hindi na alam yung nangyari noon. Ang alam pa rin nila yung sinasabi ni Marcos na one of the best years. Kaya kailangan sa aking feeling at tayo dito, kailangan i-commemorate natin yun. Kailangan sasabihin yung mga nangyari noon. Never forget or just bring it up ulit. Ito, kasi pag naging classic na sabi nila English, may English version o mas Tagalog version na pasahin ulit, maging required reading. Sa so school, kailangan yung mga required reading kasi mm -hmm. i-evaluate mo ganun. Kaya pag nag-English na, kasi dito may, may, marami pa rin hindi nagbabasa ng Tagalog. Eh. So, pero umpisa na ngayon. Kasi may mga nagtatanong na sa akin eh, meron ka bang i-re-recommend na Tagalog book? Ganun. Kaya ito nga ang re-recommend ko, yung mga libro niya. Pagbasa natin sa Farrington High Thief uh, Kids. Kaya nang record, gagawa nila ng book review din. Eh, umpisaan ko na, gawa ko ng book review. Tapos, uh, yes. Book uh, report, a high school. Yes, ganun dapat eh. And then, pagkakaroon ng forum na ganyan. Yung, meron nga kaming pinaplanong forum itong February 25 to commemorate the arrival of Marcos dito. Exactly. February 25. 26. People's Power. People's oh. Power is 21, 22, 23, 24, 25. Yun ang, yun ang height ng People's Power. Tapos, di ba, pin, pin, umalis siya ng Pilipinas, dating niya dito. 25? 26. At, yeah, 26. <laughs> Mayroong picture na lumabas. Si Imelda, may hawak na baby. Sino yun? Meron siya at ang inadap o meron siyang alaga. Ay. Nung dumating dito, di ba? Oo. May mga Pagbaba pictures eh. Oh. Mm -hmm. Parang inampun niya ata or something. Pero yung mga anak niya, dala-dala mga suitcases, yung mga pampers, boxes. Si Lindy naman, si Lindy kami kasali dun sa forum kasi si sabi ko si Raymond yung first person account mo dun sa 4 days kasi nandun siya eh dun siya na, hindi na umuwi yun eh nasa saan siya? dun sa si Edsa si Edsa si Jojo nasa Edsa rin pero magkahiwalay na area si si Raymond marami din siya pwede sa may di ba camp krame tapos yung isang uh, camp aginaldo ba yun di ba yung sa gitna sila di ba si Jojo Agin naman aginalba bonifacio krame hindi ko na aginaldo at krame Okay. Tapos si Georgia naman, nap napunta siya doon sa malapit sa Sambuanga Marines. Kaya yun, doon siya, doon siya naka, na, na pad -pad. <laughs> May communications tower eh, doon siya. Yung po ng Sambuanga Marines, sabi niya, pinatawag ni Marcos mga Sambuanga Marines na control nga, for control. Pero yung head nila ng Sambuanga Marines, meron pa na siyang kapatid, nandun din nakaharap. <laughs> sabi niya, oy, ano ginagawa? <laughs> Nakatuwa si Jojo pag kwento niya yun eh, yung hearing niya. Kaya sabi ko, pag nag-quorum tayo, hindi yung kwa na, hindi na yung academic ito. Kailangan i-kwento niya yung nangyari sa inyo noong kwa na yun. Yung mga, yung mga kwa niya. Tapos si Lindy, sabi ko, ganun din. Yung dumating na dito, gawa nilang dalawa ni Buddy na pag, yung, di ba, sila maro, sila ang nagbabantay eh. Tsaka yung, sila ang nag, nag buklat lahat ng mga boxes noong natap, natapusan na ng, ng customs. Isang mga ilang box na punong ko na ng na, paper money. Ah, oh, may ginto. Uh, hindi, alahas. Mga ginto. Alahas ni Madam. Madami daw. Nakalista. Isa-isa, linista niya. Kaya yung libro ni Lindy, pinapa-PDF ko, out of print na eh. Pinapa-PDF sa Manila. Para, sabi nga ni Lindy, that's public knowledge na da. Kung sino mo may gusto, papadala ko na. Para alam nila na, hindi ito, hindi namin ito ginagawa. Hindi ito, totoo ito nangyari. Ito talaga ang mga dinala. Di ba? Kasi tayo ang sumano doon sa Hawaii ang sumano. Ay nako. Kaya yun ang, tapos ang gusto kong na-invitahin, na si Kwan din, si Sherry Brother. Si Sherry Brother naman, 
na uh, UH professor siya ngayon, law school. Um, siya yung isang lawyer na nag class action suit sa mga marketers for human rights violations. Lahat ng mga biktima, um, hindi niya makulek, ha? 2 billion ang kanilang fine na binigay ng US eh. Natalo sila eh, courts. Natalo sila dito ng mga marketers. Sabi ng courts, kailangan magbayad kayo. May proof na talagang may human rights violations. Magbayad ka ng 2 billion. Hindi naman sila magbayad, di ba? Kaya sila Marcos, sila, sila Bong, hindi mo hindi mo ng US. Hindi sila pwede kasi Sir siya din inamin niya, sabi ng ganun ng korte daw sa kanila, kung talaga ng US, kailangan hindi sila muna ng Hawaii humingi ng permission bago sila makapunta dito. Kaya hindi na sila pumunta dito. Pero, ang ginawa ni Sherry, brother, tsaka yung asawa niya si Van Dyke, hinamatay na rin si Van Dyke, yung kanilang property sa US na pwede nilang confiscate, nakuha nila yon. Kaya nung 2019, two years ago, kung bumalik ulit ng Pilipinas, lahat ng mahanapan nilang human rights violate, violate uh, victims, binigyan nila ng $1,000. Yung iba, yung iba hindi na nila mahanapan. Kasi ang class action suit niya, yung uh, initiate ni Kahano. May nag-contact sa akin noon kung pinapapirma ako kung gusto ko raw tumanggap. Ayo, $20,000. Si, si, ano, Dollars? si, pesos. Uh -huh. Si Lilia, tumanggap, tumanggap siya. Uh -huh. Uh -huh. Ako, ako. Nandito ka na? Hindi. Nung nasa Pilipinas? Pilipinas pa ako. Bakit ayaw mong kunin? Ayoko. Hindi man hindi man binabayaran ng pagiging nationalismo ko. Hindi, kasi kasi yung iba may mga medical assist, mga medical ano na. 20,000. Pero mga jan 20,000. Ano naman yun, di ba? Iyon na nga eh, ang gusto ko 2 billion na bibigyan. Kasi nga yung di ba yung si Archimedes Kahano, alam mo yun? Yes. Yung pina pinatay din nila ng ano, di ba? Makuha ko din ano. Pinapatay ni Amy, you know, si Amy. Diba? Si Shen head nung, nung youth movement ni Marcos, kina-question niya, sabi niya, bakit ikaw naging head? Mm -hmm. Anong mm -hmm. qualifications mo? Ganyan. Parang na, na, napikon yung isa, pina-torture. Yung nanay niya, ang nag, uh, nung, I think nagpunta dito sa US, nag-immigrate, tapos yun, ginawa nilang kasalanan. Dami tapos. nilang kasalanan. Eh, ang, Pilipin, ang Pilipino lang, maano, madaling makalimot, madaling mauto. Ay, nababayaran. Kahit ngayon, matagal, matagal bago, ma, mabago ang Pilipinas. Kaya noon yung, yung revolutionary movement, masigla. Ano eh, ang, pin, ang parang yung contact ng government sa grassroots, yung mga local government na puro rin baray, bayaran. Kung yung mga, mga estudyante na college, pababain mo sa, sa countryside, mag mag-reeducate talaga. Baka yun, mabago pa ang tao. Gusto ni Kwan, draft, military draft. Pwede rin, pero hindi naman dapat idaan sa military. military. Parang, hindi ba meron tayong ganun yun? Parang volunteer ka na? Ay, oo. Kapatid ko, yun ang ginawa eh. Ano Kasi na? nagkaroon ng bagyo ng, ng 71, oo, di ba? Oo, meron noon. Meron. Uh, volunteers. Meron ka ilang buwan na pupunta ka ng provincia to volunteers. Ang dami kasi yung nasaktan no, na, 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 ba, na baha ang Central Luzon. Eh. Yung 40 days and 40 nights na ulan, maalala mo nun? 1971 eh, Central Luzon. Nandun pa ako sa Pilipinas no? Kaya noon, uh, sila. Pero talagang matindig, kung ang aktivista noon, ang mga aktivista noon, noong mga Unless hindi, gan, hindi gawin yung, yung ang target mo talaga, ma-educate ang countryside, hindi mababago. Kasi ang dali lang nilang yung, yung mga parents sa countryside, ang dali lang hilahi ng, ng leader, political leader ng kandidato. Kasi nakokoral, koral, yung, I'm, speak, I'm speaking from my political involvement. Mm -hmm. ng, hindi, yung, hindi yung revolutionary group, kundi yung, yung politika. Correct. Kung, Paano hawakan ng leader sa barangay ang mga botante? Uh -huh. So halimbawa, depende kung ilang population, ng mga gahati-hati kami, titig sa sampu kami. Uh -huh. ha, atig, tigi isang daan kami na botante. Uh -huh. Yun lang ang babantayan ko. O, ilan, ilan ang mga anak nito sa mga nakatira? Kung boboto na magkakano, yung isang 
head of the family lang ang kakausapin ko. Ubantayan mo yan. Walo ang butante sa ano mo. Ito. O ito. Para sa walo. Uh, wala kayong paano kayo pupuntas boboto. Wala kayong sasakyan. O hintayin nyo itong tricycle. Hintayin ang jeep. Mm -hmm. Tapos ibababa kayo ng isang ano lang. Kukuni naman kayo. Ihatid kayo sa bahay. Kaya Sigura, bilang ko na ang boto na dalak. Ngayon, kung, kung ganun ang gawa ng pag-re-educate na merong isang naka-assign, naka nakatuto, madali. Kasi ang daling i ng mga walang alam. Diyos ko, lalo pa, wala pagkain. Oh. Diga... Ganun lang, oh, ito pag isang sakong bigas nyo. Okay. Tapos, ang ginagawa pa, kung hindi makaalis sa bubutuhan, bibigyan niya ng pera. Huwag ka nalang bumoto. Pamasahian ka papuntang Manila. Huwag kang bubuto. Kaya, mm. sa barangay, kung sino ang may pera, yun ang mananalo. Mm. Depressing, no? Yes! Kaya nga, siguro kaya na, nasa, uh, di ba, siya ang umaasal sa sapos. Well, sabi nila, bumawa na daw si, si BBM. <laughs> Marami silang pera. Magsalita naman, walang kaalam-alam. Pero bakit mataas sa ano? <laughs> Hindi pa ma-disqualify. Hindi pa, yes. Hindi pa ma-disqualify. mo ba yun? <laughs> Hindi linabas nung isa yung kanyang... Ay, si Guanson, ngit-ngit na ngit-ngit. Ay, nako talaga. I never saw. Ayaw, oh. ayaw pumunta sa mga debate, sa interview. Nakakatawa nga yung isa, yung DZRA, di sa dumating. Nag-cooking show pala siya. <laughs> Nasa ano kasi ako, yung education, education group ako. Nung, sa, sa CCP? Oo. Preschool na talaga ang, ang hawa ko. May mga baryo na walang nung panahon ko, di walang ano, walang daycare. Mm -hmm. Kung hindi nag-aaral, pag grade 1, walang alam. Mm -hmm. Kung yun ang mahawakan, umpisa doon, lumabas man, mag-graduate man sa elementary ang mga bata. Ma hindi ano ang utak, hindi yung pangunawa nila sa, sa buhay nila. Diretso. Kaya ba yan ang iyong binibigyan ng pansin pag gawa ng mga preschool? Oo. So, Kasi ang galing, ng, ang galing ng mga bata sa ano? Sa iba ba? Tsaka ano, yung i-compare mo sila sa sa city, sa slums area. So lang ugali mga bata. Mm -hmm. Doon sa countryside, kababa. Eh, parang mga anghel yung mga mga isang mm -hmm. Tsaka yung yung pagkain naman, simple lang. Gulay lang. Mm -hmm. Sa slums area naman, kung ano-ano, ang papangit ng ugali. Dismaya ako nung bigla akong nahila sa tundo ba yun? Doon ka ba nag, nagtrabaho din doon? Nag Hindi. Parang, parang may uuwi na isang ano, isang kasama. Uuwi sa bahay. Tapos, iiwanan ako sa isang bahay. Kukunin ako doon para ibalik naman na parang ewan ko anong anong mga style namin noon para hindi hindi ba nasusundan mm -hmm. o kilala sa lugar din kaya nakita ako yung ugali ng mga bata pati yung mga teenagers pag naging kaibigan mo mm -hmm. makikipagpatayan niyo mm. so, so parang na-expose ako sa iba-ibang ugali ng tao sa ibang-ibang antas ng mm -hmm. yung economic level Talagang iba, loyal iba. sila pag na Oo, naging kaibigan. Pag naging kaibigan ka. Loyal sila. Kaya, marami din naging aktivista sa tondo. Pero usually, nag end sila sa taas, sa arm, arm units. O oh, sa NPA. Uh, kasi, malalakas ang loob. Ang mga estudyante, hindi malakas ang loob. Ano lang, teach-ins, school uh -huh. sa school. Yung isang katrasi ko, na-mention ko sa'yo, na naging NPA sa high school. Na-dismaya na siya kasi noong yung land grabbing ba sa Cordillera? Yung mga dayuhan na kinukuha yung mga lupa ng mga IP, mga 
indigenous people. Mga, siya kasi kung igorote. Nakikita niya yun. Walang magawa. Wala silang magawa. Mga galing sa baba. Kinukuha yung mga lupa. Yung mga... Kasi yung mga foreigner, ang, ang bodyguards nila, yung mga militar din. So, sino naman ang lalaban? Yung nakita ko na yung, um, naman yung film ni, ano ba yun? Si, yung napanood natin film. Ay, oo. Oh, oh. Ano ang pangalan nyo? Director pa rin ba yung oh, dito? Yung manak, magaling, hindi lang yung movies kung saan saan. Catholic, ano, di ba mayroong Catholic uh, arm ang Catholic Church na parang sa ganyan? Uh, ano ba nga nun? Or uh, Caritas ba? Uh, Ngayon, ito, ang sense kong i-recommend mo na maging parang uh, required reading, no? Uh, Siyempre, kung ako ang tatanong nyo, oo. Oh. Para malaman ng mga tao yung nangyari mo. Uh, itong libro ito, first person account ba ng mother? It was written from the mother's perspective. Hindi ko alam. Kasi parang kwento niya lang. So ang dapat tanungin, ito si ano si Luwal Hati. Hindi, hindi. I mean, y- yung 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 uh, literary style ng libro. First parang. Person, uh, no. Parang. Parang yeah. kinikwento ng nanay Uh-oh. nangyari sa family Uh-oh. niya. Mm-hmm. Parang isang journey ng isang family during that time. May mga nangyari sa mga anak. Ang na- na- Totoo na- eh. Totoo. Yeah. <laughs> Kasi... Alam mo yung pinadala ko sa iyong, um, yung, di ba may YouTube? Nandun sa YouTube eh, full movie nito, papanoodin ko din. Si, ang, ang nakikita ko kasi, yung unang scene. Hindi mo man napadala yan sa akin. Hindi ba, na, hindi ko napadala, mm-hmm. ipapadala ko sa iyo. Yung nauna kong na, nakita, si Vilma Sanchez yung nanay, si Christopher Dillon yung ah. nanay. Tapos yung opening scene niya, gusto niya magtrabaho. Naghahanap ka na, gusto niya magtrabaho. Tapos yung mga anak niyang mga lalaki, maliliit pa nandun lahat sa... Kaya mga bata, yun know, ganun, ganun siguro yun. Hindi ko, hindi ko natapos eh. Kasi naisip ko, basahin ko muna yung libro. <laughs> hindi ko naman. Natapos, tapos. Hindi, hindi ako nabas ng first chapter. <laughs> ako tinapos ko eh. Sabi na, habi ni Pat, what are you doing? Madaling araw na. Tinapos Ilang oras ba to? Na, eh, pag naiintindihan mo naman ang Tagalog, ang dali lang. <laughs> Kung ipapa-recommend, yung mga libro ni Luwal Hati Bautista, marami siyang ganito eh, may pa iba iba eh. Um, Fam- familiar talaga pangalan niya, parang yung, nagsulat yung kasing, siya sa... Hindi naman comics eh. Hindi, yung, yung kanya mga libro, Magazine ginagawa, din, ginagawa din nilang movies. Meron siya isang movie na band na eh, dahil nga panahon ng martial law hmm. nung pinapalapas nyo. Eh alam mo naman si Marcus yun, di ba? Pinakat ka lahat siya eh. Hindi nila mapalapas nyo eh. Pati ito ata eh, hindi din nila ma- mailabas eh. Mabuti nga yung si Vilma Santos, Pedro. progressive din ang utak ni Vilma. Sa Concha ngayon, sa Batangas. Mm-hmm. Yun, ah. Progressive din siya, kakatawal. May, may vlog din siya. Si Vilma Santos. <laughs> Pero alam mo, ini-endorse ni Vilma Santos, silang daw mag-asawa si Isko. Kasi hindi daw, hindi, hindi na daw nila ma- maintay si Vilma mm-hmm. Santos. Pero he, she's one of the good uh, pub, public leaders, you know, uh, LGU leaders. Si Vilma. Kahit si ano, kahit Kaya si pinaga, Rekto. Pinag-aaralan niya talaga. I mean, you know, she she makes sure na ano. Hmm. Kasi kailangan ko mag-aaral eh, di ba? Pacquiao, I think he's going back to school. Dapat lang naman, Diyos ko. Pero si Pacquiao, may sincerity naman. Tsaka at least yung kanyang kayamanan, hindi nakaw. Oo. Oh. At tsaka, at tsaka iti, itinutulong. Itinutulong oh, yes. talaga. Kailan, kaya talagang gusto kong magsira ko pag nakikita ko ang nanay. Ay, yun naman. <laughs> pray over pa? Pero ngayon, alam mo, nag-pray over kay Sierra at kay Bongbo, si Kibuloy. Si Kibuloy, well, ganda na talaga magsirita ang kao ngayon. Eh. Yes. Ginadagdagan na ng maraming... Um... Buti na lang, wala pa dyan yung mga lodi. Anong lodi? Idol. <laughs> Pero yan, yan mas kwan, mas tagdish ito, di ba? Local paper ako nagsusulat. Once a week. May collection ako. <laughs> ano sinusulat mo? Poetry? 
Minsan may poetry. Minsan kung ano ang napansin mo. Sa labas, araw-araw. Pakita ko. Pahiram ko sa'yo. Ano yan? In, in Tagalog? In Tagalog. <laughs> Kuya, anong gagawin ko doon sa ano ko, ito biography ko? Sino ang makuha natin na talagang mag- i-edit? Sabi ni Lipat, Sige na, subukan natin i-ano, i-publish. No, kailangan ilagay mo muna sa... Isa i-retype ko? Hindi. Alam ba i-retype? Hindi, hindi ko na alam kung saan ang kopya kasi twice na kami nag nagpalit ng computer. Hindi ba sabi mo, print mo from somewhere? Oo. Ano yun? Eh, yung computer na yun, wala na. Ano yun, wala na? Sira. Nagpalit na kami ng computer, di ko alam kung... Tagal na kasi. Kasi kung ano man, siguro, hindi pa mayroong mga parts na inilis mo? May mga gap eh. Kasi ang first step talaga para madaling ma-edit sa sana eh. Kung naka-digital eh. Ang hirap kasi i-edit mo. Ang gagawin ko, itatanong ko dun sa yung magta-transcribe. Pwede yung palitan. Kung, kung sa PDF, kasi naka-PDF, di ba? Gagawin ko, ipi-PDF ko sa kanya. Kung ano, alam ko sila sabi niya na no, merong merong app. Tanong mo din kay KR, kung merong app na from PDF na kung translate sa uh, board. Yung sa umpisa niya, inumpisa na ata ni Pepe eh. May mga, mga, may mga word, meron siya may mga notation sa pencil. Para merong bang tension, para merong para suspense. Ganon. Pero pwedeng, I mean, you know, Tsaka sabi mo, inalis mo yung, inalis mo yung kinulong ka. Wala doon eh. Inalis mo ba? Wala doon eh. Hindi ko naman tayo Baka inalis ko dahil nagtatago pa ako. <laughs> Bakit ka nagtatago? Kasi, kasi siyempre bagong dating ako eh. Ano so, on dito? Ako. Tapos ang tinanong ka sa airport, uh, kulong ka ba? Kasi bago, bago. Kung siya ka bang convict? Hindi naman. Ang, siyempre ang sagot ko, hindi. O, pag nalaman, ah, pag nalaman nila na ako pala ay NPA tapos nakulong. Pagdating dito, sinabi kong hindi man ako nakulong. Yung story naman ni Lilia, pareho kayo, sabi mo. Pagkasama kami. Activista rin siya noon. Nasa loob din siya. Pumasok din siya. Communist Party member din siya. Pareho kami nakulong. Sabay kami sa kulungan. Sabay kami nag-underground sa Bicol. Taga Bicol din siya? Hindi ba Ilocos siya eh? Ang asawa niya taga Bicol. Ah, na, I Yan ang regional commander namin. Buhay pa no? Buhay pa, buhay, Patay. Namatay na yung asawa niya? Silang dalawa? Hindi, buhay Then, po yung asawa niya. Si Lilia? Si Lilia, ang una niyang asawa, commander na niya. Ah, meron siyang first? Yung buhay na ngayon, yung second? Oo. Ah. Yung artist na mahaba ang buhay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. kami. Na-raid ang bahay na tinitirahan namin. Kami ang una eh. Nandoon yung mga mga matataas ang ranggo. Nandoon ah, sa amin dumadaan. Hinintay ng mga militar. Nandoon lahat. Oo. Oh. Nasa bundo. Kaya hindi kasama. Ilang lalaki lang. Dalawang lalaki lang ang nasa underground. Ang tatay ni Dalawang Kaya. lalaki? Dalawang lalaki lang ang kasama namin. Oh. Tatay ni KR. Oh. Yun ang yun anak, ang anak ko. Kasama. Kaya kulungan baby yan. Panganak ko. Yun, yun ipinanganak niya. Ako. Underground ko pinanganak. Pero nasa labas kami. Safe house. Mm -hmm. Siya sa kulungan. Yeah, I know. Ako sa safe house. Hospital pa ako eh. Mm -hmm. Tapos iba ang mga pangalan. Yeah. Nung namatay si Ninoy, negative ang growth ng Pilipinas. Basket case of Asia, noong umalis siya. Kaya paano ko sasabihin successful? Ko, we have to do something this year. Ang daming, ang daming sinayang nilang buhay. Yeah. Ang gagaling ng mga bata. Hal. Eto, natapos din sa wakas. Tita Nils. Babu.